2022 সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের আমি আমার এই ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করছি বুঝে গেছো এটা তোমাদের ইংলিশে ফার্স্ট পেপারের একটি মানবন্টন হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী এই মানবন্টন অনুসারেই দুই সালে তোমাদের এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে তোমরা জানো তোমাদের যেই কোশ্চেন পেপার সেখানে তিনটা প্যাসেজ থাকবে এর মধ্যে দুটা হচ্ছে সিন আর আরেকটা হচ্ছে আনসিন আর এই ইনফরমেশন ট্রান্সফারটি তোমাদের সেই আনসিন প্যাসেজ থেকেই অ্যান্সার করতে হবে আশা করছি বুঝতে পেরেছ কোনোভাবেই কিন্তু প্রথম প্যাসেজ বা দ্বিতীয় প্যাসেজ থেকে করা যাবে না আমার এই কথাটুকু বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা কিন্তু ভুল করে ফেলো আমরা যতই বলি তোমাদের অনেকের ভুল হয়ে যায় বা অনেকে বুঝতে পারো না যে কোথা থেকে করব আশা করছি মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং বোঝার চেষ্টা করবে যে এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার কিভাবে করতে হয় এবং পরীক্ষার খাতায় এটার অ্যান্সার কিভাবে লিখতে হয় তো প্রিয় শিক্ষার্থী ক্লাসটি শুরু করা যাক পরীক্ষার খাতায় তুমি যখন অ্যান্সার করবে তখন তোমাকে যে কাজটা করতে হবে তখন তুমি প্রথমে এভাবে লিখে নিবে অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন নং ফোর এই কথাটুকু তোমরা লিখে নিবে এই অ্যান্সার টু দ্য কোশ্চেন নং ফোর এটা কিন্তু তোমাদের দুই সালের যে পরীক্ষা এসএসসি পরীক্ষা সেখানে এটা চার নম্বর কোশ্চেন হিসেবে থাকবে কিন্তু এই ২৪ তারিখ থেকে কিন্তু তোমাদের বার্ষিক পরীক্ষা এই বার্ষিক পরীক্ষাতে কিন্তু এটা চার নম্বর কোশ্চেনে থাকবে না এটা থাকবে হচ্ছে তিন নম্বরে আশা করছি বুঝতে পেরেছ তখন লিখবে অ্যান্সার টু দ্য কোশ্চেন নং থ্রি আর দুই হাজার বাইশ সালে যখন এস এস সি পরীক্ষা তখন তুমি সেখানে কি করবে অ্যান্সার টু দ্য কোশ্চেন নং ফোর লিখবে আশা করছি বুঝতে পেরেছ যে চব্বিশ তারিখে যে পরীক্ষাটা হচ্ছে সেটার মধ্যে এটা তিন নম্বর কোশ্চেন হিসেবে থাকবে কারণ ওখানে ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার দুটো মিলে হচ্ছে পঞ্চাশ মার্কের একটা পরীক্ষা হবে যেটা হচ্ছে প্রি টেস্ট ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী এইভাবে আগে খাতার মধ্যে অ্যান্সার লেখার শখটা তৈরি করে নেবে চলো এখন আমরা অ্যান্সার করার জন্য একটা প্যাসেজের আশ্রয় নিই যেমনটা বলেছি এটা হচ্ছে আনসিন প্যাসেজ হিসেবে থাকবে এরকম একটা প্যাসেজ এই প্যাসেজ থেকে চার নম্বর এবং পাঁচ নম্বর কোশ্চেনের অ্যান্সার করতে হবে যেমনটা বলেছি চার নম্বরটা হচ্ছে এই এরকম একটা টেবিল আকারে থাকবে এর মধ্যে থেকে অ্যান্সার করতে হবে আর পাঁচ নম্বর হচ্ছে সামারাইজিং এটা নিয়ে এখন আলোচনা করছে না চলো সবার আগে যেটা করব বা তোমাদের করতে হবে প্যাসেজটা পড়ে নিতে হবে চলো প্যাসেজ পড়ি তারপর বাদ বাকি কাজগুলো করি আবুল ফজল এডুকেশনিস্ট অ্যান্ড রাইটার ওয়াজ বর্ন অন ফার্স্ট জুলাই নাইনটিন ইন দ্য ভিলেজ অফ কেউচিয়া এটা একটা ভিলেজের নাম কেউচিয়া ইন সাতকানিয়া উপজেলা অফ চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট হিজ ফাদার মৌলবি ফজলুর রহমান ওয়াজ অ্যান ইমাম অফ চট্টগ্রাম জামে মসজিদ হি কমপ্লিটেড হিজ বি এ ফ্রম ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইন নাইনটিন ইন ডিড হিজ বিটি ফ্রম টিচার্স ট্রেনিং কলেজ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ মানে শিক্ষক হিসাবে উনি একটা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ওটা হচ্ছে বিটি হি কমপ্লিটেড হিজ মাস্টার্স ডিগ্রি ইন বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার ফ্রম কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন হি ওয়ার্কড অ্যাস এ টিচার অফ বাংলা ইন কৃষ্ণনগর কলেজ অ্যান্ড চট্টগ্রাম কলেজ ইন নাইনটিন হি ওয়াজ মেড ভাইস চ্যান্সেলর অফ চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি ইন হি জয়েন্ট দ্য অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ বাট রিজাইন অন টোয়েন্টি জুন হি রোড নভেলস শর্ট স্টোরিজ প্লেস মেমোরিজ অফ ট্রাভেলস এটসেট্রা হিজ কন্ট্রিবিউশন টু বাংলা লিটারেচার আর্ন 
him the Bangla Academy Award 1962, the President's Award 1963, the Adunji Literary Award 1966, etc. He died. He died on 4 May खूब प्रयोजन है भिडियोर डेस्क्रिपन बक्से एर अनुवाद दिए दीब तुम्हारा प्रयोजन हम देखे नीते पर यार अन्सार करार क्षेत्र में भाई क्योंकि बक्सटा तोलार को दरकार नहीं बक्सर मध्य कि आ रोमान संख्या वान टू थ्री फोर फाइव सिक्स तुम्हारा ठीक ये रोमान संख्यागुल तुले ठीक परीक्षार खत अन्सार कर जेमटा धर एखे लिखे अन्सार टू दोश्चन नंग फोर बाकी थ्री ते थे थ्री तरह वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये रोमान संख्यागुल ठीक ये तुम्हारा सरियल को अन्सार कर नीचे नीचे आर बोलिए को भाई क्यों तुम्हारा भावे बक्सा तुलबाना तुम्हारा परीक्षार खत ठीक ये अन्सार करवा ए बार बार बलार कारण हे तुम्हारा अने के भूल कर फेलो जेटा उचित नय पैसेज एर अन्सार क्यों खुजे बेर करब एक एक खुजे बेर करब और लिखब ओके प्रिय शिक्षार्थी प्रथम जेटा चावा देखो लाइफ स्पैन लाइफ स्पैन बोलते जीवनकाल जीवनकाल बोलते बोझ जीवनकाल बोलते तुम्हें आज जन्मग्रहण करो बामी आज जन्मग्रहण करी जेदिन मारा जाब से दिन पर्त बेचे ये जीवनकाल एखे देखो बला आज उन्नी पहला जुलाई नाइनटीन थ्री ते जन्मग्रहण कर पैसेजर मध्य आनी फोर मे नाइनटीन एट्टी थ्री ते मृत्युबरण कर शुद्ध लिखते है फोर मे नाइनटीन एट्टी थ्री तो खुजे पेलम तो एक लिखे फिली ठीक ये लिखे फोर मे नाइनटीन एट्टी थ्री लिखे अवश्य आंडारलैन कर देखते पे एरपर चलो द्वित कोश्चनटार अन्सार करी एखे बोल से इभेंट और एक्टिविटीज मानी उन्नी कि क्ज कर बुझब उन्नी कि क्ज कर से क्लू क्यों एखे देवा आ देखो उन्नीस सौ चल्लिस साले तेल उन्नीस सौ चल्लिस पैसेजर मध्य देखे खुजे बेर करी ये इन नाइनटीन फर्टी इन नाइनटीन फर्टी ते उन्नी कि कर देखो ये कि बला आज हाँ कमप्लीटेड हिज मास्टार्स डिग्री कमप्लीटेड हिज मास्टार्स डिग्री नाइनटीन फर्टी ते उन्नी कि कमप्लीटेड हिज मास्टार्स डिग्री कमप्लीटेड हिज मास्टार्स डिग्री तो प्रिय शिक्षार्थी तरह इभेंट और एक्टिविटी हम पे गलम उन्नी नाइनटीन फर्टी ते मार्स डिग्री कमप्लीट कर गल ते अवश्य आंडारलैन करते हैं जेहतु ये शून्य स्थान आकार आरपे हमें देखो परवर्ती कि बला आज प्लेस प्लेस अर्थ जान तो प्लेस हे स्थान प्लेस हे स्थान और उन्नी तो नाइनटीन फर्टी ते मार्स डिग्री कमप्लीट कर तेल जेहतु प्लेस बी कोथा थे एखे लेखा आखो कलकता इूनिवार्सिटी तो सीते कि कलकता इूनिवार्सिटी कलकता इूनिभार्सिटी तर मानी कि उन्नी मास्टार्स डिग्री कमप्लीट कर प्लेस प्लेसा हे कलकता इूनिवार्सिटी तर मैं प्रिय शिक्षार्थी हमें तीनटा कोश्चनर अन्सार कर फिलल एरपर देखी कि तरह स्पेशलिटी क्यों 
মানে উনি কিসের উপরে উনি মাস্টার্স ডিগ্রিটা কমপ্লিট করেছেন যেহেতু এখানে তার মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে কোথা হতে করেছেন সেটা বলা হচ্ছে যেহেতু স্পেশালিটিটা আছে উনি কোথায় করেছিলেন বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ এবং লিটারেচারে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ এবং লিটারেচারে উনি কি করেছিলেন মাস্টার্স ডিগ্রি কমপ্লিট করেছিলেন এত কথা আমাদের লিখতে হবে না শুধু স্পেশালিটি কি বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার এই কথাটুকু লিখে দিলেই আমাদের চার নম্বর কোশ্চেনের অ্যান্সারটা হয়ে যাবে কি বলছে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার তাহলে লিখলাম বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার তাহলে হয়ে গেল চতুর্থ কোশ্চেনের বা চতুর্থ পয়েন্টের অ্যান্সারটা হয়ে গেল আশা করছি বুঝতে পেরেছো আশা করছি এরপরে ভুল হবে না কোনোভাবে কিন্তু পুরোটা টেবিল তুলে লেখা যাবে না মনে থাকে যেন এরপরে আসলো কি নাইনটিন সেভেন্টি থ্রিতে কী ঘটেছিল বা কোথায় ঘটেছিল এই যে আবুল ফজল প্রফে প্রফেশনাল লাইফ আবুল ফজলের প্রফেশনাল লাইফ ভাইস চ্যান্সেলার নাইনটিন তার মানে কি উনিশশো সালে উনি ওনার যে ভাইস চ্যান্সেলার হয়েছিলেন উনি কোথাকার ভাইস চ্যান্সেলার হয়েছিলেন তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে দেখো এখানে ইন নাইনটিন হি ওয়াজ মেড ভাইস চ্যান্সেলার অফ চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি তো বোঝাই যাচ্ছে কোথায় ভাইস চ্যান্সেলার হয়েছিলেন চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি তাহলে আমরা লিখে দিব চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি বানান যেন ভুল না হয় খেয়াল করতে হবে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি আশা করছি বুঝতে পেরেছ যে নাইনটিন সেভেন্টি থ্রিতে উনি ভাইস চ্যান্সেলার হয়েছিলেন কোথাকায় চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার হয়েছিলেন তাহলে আমাদের পাঁচটা পয়েন্টের অ্যান্সার হয়ে গেল এরপরে আসছে আবুল ফজল জয়েন্ট অ্যাডভাইসারি কাউন্সিল অব দ্য গভর্নমেন্ট তাহলে এখন দেখো কত সালে যেহেতু এখানে টাইম বলেছে তাহলে এখানে বুঝে নিতে হবে যে কত সালে উনি অ্যাডভাইসারি কমিটিতে যোগদান করেছিলেন তাহলে এখন আমরা খুঁজে বের করি অ্যাডভাইসারি কমিটি কোথায় ইন নাইনটিন হি জয়েন্ট দ্য অ্যাডভাইসারি কাউন্সিল ইন নাইনটিন হি জয়েন্ট দ্য অ্যাডভাইসারি কাউন্সিল তো পেয়ে গেলাম অ্যাডভাইসারি কাউন্সিল উনি যেহেতু শুধুমাত্র টাইমটাই জানতে চাওয়া হয়েছে তাহলে আমরা বুঝলাম উনি অ্যাডভাইসারি কাউন্সিলে যোগদান করেছিলেন নাইনটিন সেভেন্টি তাহলে আমরা এখন লিখে দিলাম নাইনটিন তো প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করছি কিভাবে অ্যান্সার করতে হবে এবং কিভাবে ধৈর্য সহকারে খুঁজে বের করতে হবে তা আমরা আজকের ক্লাস থেকে বুঝতে পারলাম প্রিয় শিক্ষার্থী এর উপর ভিত্তি করে আমি আরও একটি ক্লাস নিব অবশ্যই সেটা আগামীকাল আশা করছি এই দুইটা ক্লাস যদি পরপর দেখে নাও তাহলে তোমাদের এই ইনফরমেশন ট্রান্সফারে যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে তা দূর হয়ে যাবে অনেক বেশি পড়ার দরকার নেই দুই চারটা একটু বুদ্ধি করে পড়লেই হয় তো আশা করছি ক্লাসটা সবার ভালো লেগেছে তো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ